Hej, witajcie! W dzisiejszym filmie zobaczymy sobie parę naprawdę fajnych, przydatnych modyfikacji, które ułatwią Wam nagrywanie z farminga. Zapraszam w takim razie do pierwszej modyfikacji, którą jest Hood Hider. Odpalamy go Alt H, jeśli nie mylę dokładnie i on ukrywa nam wszystkie hudy na F1. Możemy jeszcze dodatkowo ten właśnie pasek sterowania ukryć. Naprawdę bardzo przydatna modyfikacja, no bez niej jeśli chcecie robić jakieś fajne wstawki z farminga, no to będziecie mieli po prostu te paski hood na ekranie, co może trochę no źle wyglądać. Dobra, następną rzeczą jest pojazd, jakby go nie nazwać, pojazd Phantom 2, czyli dron, który o wiele, o wiele nam ułatwi nagrywanie, używam go bardzo, właściwie zawsze. Bez niego praktycznie no, żadnych fajnych ujęć nie da się nagrać. Dobra, tak więc skakujemy sobie do niego, odpalamy sobie go. Lewym przyciskiem myszy zwiększamy obroty, prawym zmniejszamy. Na klawiszach D i A obracamy się w miejscu w taki oto sposób. No i właściwie na tej zasadzie nim właśnie sterujemy. Na W oczywiście lecimy do przodu, na S do tyłu. Sterowanie może być dosyć trudne na początku, ale z pewnością się przyzwyczaicie. Jeszcze dodatkowo powiem, że gdy będziecie sterować tym dronem przy pomocy kierownicy będzie naprawdę płynnie kamera przechodzić. Bo jak widzicie, jeśli tak właśnie na D i A, B będę sterować, to to jest trochę za szybki ruch. A jednak jak kierownicą byście sterowali, to kierownica by bardzo wolno się obracała, więc... Natomiast niektórym może przeszkadzać ten dźwięk tego drona. Możecie go nie chcieć mieć w filmie, natomiast chcecie mieć w filmie dźwięk yy, silnika, na przykład maszyny, która jest. Ja wam pokażę na końcu tego filmu, jak usunąć dźwięk z tego drona, żeby go nie było słychać po prostu i, i żebyście nie musieli przyciszać tej ścieżki audio, jeśli byście chcieli go wyrzucić. Niestety, jak możecie zobaczyć, to widać cień tego drona. Może to dodać realizmu, no chyba, że go nie chcecie, to musicie po prostu tak nagrywać, żeby tego cienia nie było widać jednak. Kolejnym modem jest Player Camera, który jest bardzo znany. Dzięki Player Camera możemy ustawiać Field of View naszej kamery, czyli jeśli nacisnę prawy przycisk myszy i użyję scrolla, to możemy albo zwężać pole widzenia, albo zwiększać pole widzenia. No ocz oczywiście nie za dużo, bo wyjdzie naprawdę rozciągnięty efekt. Także samym kółkiem myszy możemy podnosić kamerę w górę bądź w dół. Naciskając środkowy przycisk myszy, naciskając kółko po prostu, to wracamy do tej standardowej pozycji. Dzięki player camera oczywiście także możemy poruszać się szybciej. Na klawiszu 0 mamy normalny hud, na klawiszu 1 mamy najwolniejszy hud. Na klawiszu drugi mamy troszkę szybszy chód, a na trójce mamy doładowanie i możemy bardzo szybko chodzić. Przydaje się to na przykład w połączeniu z kamerą, która jest ustawiona trochę wyżej. Naciśniemy sobie z shiftem i tak i naprawdę szybko możemy przemieszczać się po mapie i może nagrać też jakieś fajne ujęcie. Kolejnym modem, już ostatnim, bardzo, bardzo dobrym jest taki pojazd który naprawdę nam ułatwi nagrywanie. Jest to kamera umieszczona na samochodzie. Naprawdę jest pomocna, naprawdę można robić bardzo fajne ujęcia. Jedynie co ta kamera nie ma, a powinna mieć według mnie, to powinno się dać ustawić pole widzenia, bo to jest bardzo wąskie, jak możecie zauważyć. Natomiast nie ma co narzekać, bo sam mod bardzo, bardzo ułatwia. Możemy robić naprawdę, naprawdę o wiele lepsze ujęcia i przejścia kamer niż normalnie. No i sterowanie tutaj mamy tak jak w różnych maszynach w farmingu, czyli na przyciskach myszy i po prostu przesuwanie myszką. Czyli na na lewy, przesunę w prawo, to kamera przesuwa się właśnie w taki sposób. Może pokażę to tak, żeby było łatwiej sobie to zobaczyć. Jeśli przesunę w górę z lewym przyciskiem myszy, to Kamera na tym dźwigu także się przesuwa w górę bądź w dół. Przy prawym przycisku myszy sama kamera porusza się w prawo na, na boki ogólnie 
lub w górę i w dół. Jedną fajną rzeczą także jest, jeśli jesteśmy na oknie kamery i naciśniemy X, to mamy tutaj pokazane dokładnie nasze położenie, żebyśmy wiedzieli co się dzieje z kamerą, gdzie jest ona ustawiona. No i to tyle, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że modyfikacje Ci się spodobały i coś czuję, że na pewno użyjesz je w swoich kolejnych farmingowych produkcjach, bo są naprawdę świetne i potrafią niesamowicie pomóc w samym nagrywaniu farminga. Dzięki za oglądanie, zostaw łapkę, jeśli się spodobało, no i na razie, cześć! Dobra, to teraz Ci pokażę jak właśnie usunąć całkowicie dźwięk z tego fantoma. Załóż sobie najlepiej nowy folder, nazwij go jak chcesz i weź sobie tego fantoma, włóż do tego folderu, no i można go rozpakować z 7-zipem czy czymkolwiek tam. Wypakuj tutaj i teraz weźmy sobie ten XML. I tutaj, jak zjedziesz trochę poniżej, normalnie będziesz miał tu, ale ja widocznie już to otwierałem i temu mi się coś zjechało. Będzie tutaj coś takiego jak Motor Start Duration i tak dalej i tu będą Sounds. Najlepiej daj sobie wszystkie wartości tutaj na 0. Czyli w tych trzech linikach wszystko wyzeruj. Tak samo w tej, bo tutaj też są sądcy. Dobra, i teraz możesz zapisać jakimkolwiek też programem jesteś. Zapisz sobie i pamiętaj przed tym, żeby mieć tutaj backupa zrobionego gdzieś, tego właśnie fantoma. Ja mam to tutaj. Jakby coś poszło nie tak, zawsze możesz przywrócić. Weź sobie skopiuj, proszę bardzo i wrzuć sobie do tego zipa tutaj. Kopiuj i zamień. Wyjdź sobie ładnie, skopiuj zipka, wrzuć tutaj do modsów, mam nadzieję, że nadążasz spokojnie, w sumie tutaj masz napisane dokładnie w jakim folderze jestem. I teraz możemy zobaczyć, wejdę na szybko do gry i Ci pokażę, że to działa, że to nie jest scam. <śmiech> ja tu gdzieś chyba mam nawet, tutaj jest, proszę, tylko sobie trochę myszkę przyspieszę. OK i odpalamy go sobie. Słyszysz coś? Bo ja nie. Dokładnie działa. Czy ja bym was oszukał? Trochę długo się włącza. Proszę bardzo, możemy lecieć, nic nie słyszymy. I możemy nagrywać bezgłośnie całkowicie. Dzięki za oglądanie. Na razie. Szedł Sasza suchą szosą. Szedł Sasza suchą szosą.